Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 102. O Rio de Janeiro, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode 102. Rio de Janeiro, advanced level. Neste episódio, você vai ouvir algumas informações sobre o Rio de Janeiro e rever o plural dos substantivos e adjetivos em português. In this episode, you are going to listen to some information about Rio de Janeiro and revise the plural of nouns and adjectives in Portuguese. Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais importante do Brasil, depois de São Paulo. Ela é famosa por seu espetacular cenário natural, suas festas de carnaval, o samba e praias turísticas como Copacabana e Ipanema. A origem do nome da cidade se deve ao fato dos portugueses terem fundado a cidade no dia 25 de janeiro, e terem achado que a Baía de Guanabara era um rio. Quando estou no Rio, gosto de comer nos restaurantes aquilo. Eles têm um preço bem acessível, e a comida é ótima. Um dos melhores restaurantes deste tipo é o Aipu e Aipim. Você pode escolher entre mais de 20 pratos quentes e saladas, e eles têm música ao vivo também. Na grelha, você pode escolher entre carne de porco, carne de vaca e frango. O Aipo e Aipim têm várias filiais em Copacabana e uma em Ipanema. Os locais mais importantes do rio são as praias de Copacabana e de Ipanema com calçadas pavimentadas com mosaicos, a estátua gigantesca do Cristo Redentor no topo da montanha do Corcovado, ela foi votada recentemente como uma das novas sete maravilhas do mundo. A montanha do pão de açúcar com seu bondinho. O sambódromo, uma arquibancada enorme e permanente usada durante o carnaval. O estádio do Maracanã, um dos maiores estádios de futebol do mundo. Os meses mais quentes do rio são janeiro, fevereiro e março, quando as temperaturas podem chegar até 40 graus centígrados. O Rio de Janeiro é conhecido também como a Cidade Maravilhosa. Eu nasci e cresci no Rio. Eu adoro a minha cidade. Observação você pode ouvir as músicas Corcovado e Cidade Maravilhosa nos episódios 31 e 46, respectivamente. Note, you can hear the songs Corcovado and Cidade Maravilhosa in episodes 31 and 46, respectively. Traduza para o português. Translate into Portuguese. Rio's most famous landmarks are Os locais mais importantes do Rio são De Corcovado O Corcovado The Sugarloaf Mountain o Pão de Açúcar, Ipanema and Copacabana Beaches, as praias de Ipanema e de Copacabana, and the Maracanã Stadium. E o estádio do Maracanã. 
The Kilo restaurants are very affordable and the food is great. Os restaurantes Aquilo têm preços bem acessíveis e a comida é ótima. You can choose among more than 20 hot dishes and salads. Você pode escolher entre mais de 20 pratos quentes e saladas. Copacabana and Ipanema beaches have sidewalks paved with mosaics. As praias de Copacabana e de Ipanema têm calçadas pavimentadas com mosaicos. The Maracanã Stadium is one of the largest soccer stadiums in the world. O estádio do Maracanã é um dos maiores estádios de futebol do mundo. Rio de Janeiro is also known as the wonderful city. O Rio de Janeiro é também conhecido como a cidade maravilhosa. The hottest months in Rio are January, February and March. Os meses mais quentes do Rio são janeiro, fevereiro e março. When temperatures can reach up to 40 degrees centigrade. Quando as temperaturas podem chegar até 40 graus centígrados. I was born and grew up in Rio. Eu nasci e cresci no Rio. I love my city. Eu adoro a minha cidade. Plural dos substantivos e adjetivos. Plural of nouns and adjectives. O quadro abaixo mostra diferentes exemplos de como se fazer o plural dos substantivos e adjetivos em português. The table below shows different examples of how to make the plural of nouns and adjectives in Portuguese. Carro, carros. Computador, computadores. Feliz, felizes. Mês, meses. Ônibus, ônibus. Hotel, Hotéis, barril, barris, fácil, fáceis, homem, homens, alemão, alemães, expressão, expressões, mão, mãos. Se você quiser ter acesso a explicações mais detalhadas e exercícios, ouça os episódios 19, 26, 27, 34 e 90. If you want to have access to more detailed explanations and exercises, 
please listen to episodes 19, 26, 27, 34 and 90. Passe as seguintes frases para o plural. Make the following sentences plural. A mesa é pequena. As mesas são pequenas. Ele é inglês e é muito gentil. Eles são ingleses e são muito gentis. Este hotel fica perto da praia. Estes hotéis ficam perto das praias. Há uma flor naquele jardim. Há umas flores naqueles jardins. Este exercício é muito simples e fácil. Estes exercícios são muito simples e fáceis. Vou estudar esta lição. Vamos estudar estas lições. Ela é um pouco difícil. Elas são um pouco difíceis. Observação. Os diminutivos com o sufixo zinho fazem o plural da seguinte forma. O plural da palavra original sem o s mais o plural do sufixo zinhos. Note, the diminutives with the suffix zinho make the plural in the following way. The plural form of the original word without the s plus the plural form of the suffix zinhos. Example, botãozinho, botõezinhos. Dê o plural das seguintes palavras. Give the plural of the following words. Balãozinho. Balõezinhos. Pãozinho. Pãezinhos. Papelzinho. Papeizinhos. Colarzinho. Colarizinhos, florzinha, florizinhas. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2008.